Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Підсумок за цей день. Щойно провів засідання ставки. Командувачі з фронту та головком доповіли щодо ситуації на передовій. Всі основні напрямки. Схід, Куп'янськ, Лиман, Мар'їнка, Авдіївка, Запоріжжя, Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячні усім воїнам, які на фронті, в боях, на бойових постах. Дякую усім, хто допомагає захищати наші позиції. Будує фортифікації. Мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації. Була на ставці і доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року. Аналізуємо всі можливі сценарії і має бути наш Український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції з цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати. Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам. Зокрема, це стосується і питань мобілізації. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони, і які мають бути представлені ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції, я чекаю на комплексні рішення. Провів кілька важливих нарад. Міністр оборони, його перший заступник, спеціальні питання, чутливі, непублічні, щодо забезпечення наших сил. Плюс... Підготовча нарада перед наступним тижнем запланована участь України у значимих заходах, зокрема міжнародних, маємо сьогодні особливий дипломатичний результат. Росії тепер не буде в керівному органі Міжнародної морської організації. Це одна з найбільших та дуже впливова глобальна інституція, яка опікується безпекою судноплавства. Очевидно, що держава-терорист, яка перетворила Чорне море, на поле битви не може бути серед тих, хто впливає на діяльність Міжнародної морської організації. Увесь тиждень ми працювали над таким рішенням і є результат. Я вдячний усім, хто допомагав. Ще одне. Привітав працівників та працівниць прокуратури України з їхнім професійним днем. Важливо, що Україна максимально грамотно, акуратно, професійно працює з усіма партнерами над тим, щоб російські злочини проти наших людей, злочини війни проти нашої держави були належним чином зафіксовані та підкріплені доказами для відновлення справедливості. Я вдячний усім, хто виконує таку роботу – прокурорам, детективам, слідчим, експертам, криміналістам – і усім світі, хто підтримує таку роботу нашої держави. Дуже активно працює команда Міжнародного кримінального суду разом з українськими спеціалістами. Розслідування викрадення росіянами дітей на окупованих територіях нашої держави, депортації, і коли російські посадовці, російські злочинці отримують законні та справедливі вироки, зокрема, за депортацію наших дітей, це буде Саме таким захистом людяності, на якому тримається нормальне життя у світі. Генеральний прокурор, система органів прокуратури України, правоохоронні органи наближають потрібний справедливий результат. Подякував їм за це сьогодні. Слава усім, хто б'ється і працює заради інтересів України та українців. Слава нашому найсильнішому народу, народу, який сильний, найбільше коли вірить у себе і знає, знає свої цілі. Обов'язково доб'ємось свого. Слава Україні!